అందరికీ నమస్కారం నా పేరు అప్పకొండ సంజేశ్వరరావు గుర్ల గ్రామం మెంటాడ మండలం విజయనగరం జిల్లా నాకు ఒక అరేకరం భూమి ఉంది ఈ అరేకరం భూమిలో అరటి తోట పెంచుకుంటున్నాను అరేకరం పొలంలో నాలుగు వందల యాభై మొక్కల వరకు అరటి మొక్కలు నాటుకోవడం జరిగింది ఈ అరేకరం పొలంలో ఐదు ఇంటూ ఆరు అడుగుల దూరంలో మొక్కలు నాటుకొని మధ్యలో టమాటా వేసుకోవడం జరిగింది ఈ అరటి తోట సాగు చేయడానికి అనేక రకమైన ఎరువులు పురుగు మందులు వాడేవాడిని ఈ రసాయనిక ఎరువులు వాడడం వల్ల పంటకు తెగుళ్ళు సోకి గెలపైన మచ్చలు ఆరోగ్యంగా లేకపోవడం జరిగేది ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు నా అరటి తోట పడిపోయి నేను ఆర్థికంగా చాలా నష్టపోయేవాడిని అరటి తోటలో అందరి పంటలు వేసుకోకపోవడం వల్ల రసాయనిక ఎరువులు వాడడం వల్ల నాకు ఆర్థికంగా చాలా నష్టం వచ్చేది కూలీల కొరత కూడా ఎక్కువగా ఉండి కూలీల భారం కూడా అధికమయ్యేది ఖర్చులు ఎక్కువైపోవడం దానివల్ల వచ్చిన రాబడి తగ్గిపోవడం వల్ల నేను ఆర్థికంగా చాలా నష్టపోయేవాడిని నేను పద్మశ్రీ సుభాష్ పాలేకర్ గారి శిక్షణా కార్యక్రమానికి హాజరయ్యి అక్కడ ప్రకృతి వ్యవసాయంపై అవగాహన పొంది తిరిగి వచ్చి నాకున్న ఈ అరటి తోటలో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం ప్రారంభించాను నాకున్న ఈ అరేకరం భూములో సిఆర్పిఎల్ సహాయంతో వారి సూచనల మేరకు అగ్రికల్చరల్ శాఖ ద్వారా ఈ భూమిని అరటి తోటలో మెత్తగా దున్నుకొని సాగు చేయడం ప్రారంభించాను ఈ భూమిని మెత్తగా దున్నుకోవడం వల్ల కలుపు భూమిలో కలిసిపోయి నత్రజాన్ని అందిస్తూ భూమిలో తేమ శాతాన్ని నిలుపుతుంది ఈ అరేకరం భూములో దున్ను దున్నుకున్నప్పుడు ఘనజీవామృతం వంద కేజీలు వేయడం జరిగింది దీనివల్ల సూక్ష్మ పోషకాలు లభ్యమయ్యి మొక్కలు పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది బీజామృతంతో విత్తనాలు శుద్ధి చేసి నారుమడిలో నాటుకున్న తర్వాత ఇరవై ఐదు రోజుల తర్వాత నారిని సేకరించి బీజామృతంతో వేర్లు మునిగినట్టుంచి విత్తన శుద్ధి చేసిన తర్వాత అరిట్లో ఈ టమాటా నాటుకోవడం జరిగింది ఈ మొక్కలు నాటుకున్న తర్వాత పదిహేను రోజుల తర్వాత మొక్కలకు ద్రవజీవామృతం స్ప్రేయింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ద్రవజీవామృతం పిచ్చికారీ చేసిన తర్వాత ప పూత దశలో పంచిగవి పిచ్చికారీ చేయడం జరిగింది పంచిగవి ద్రావణం పిచ్చికారీ చేయడం వల్ల మొక్కలు ఏపుగా పెరిగి పూత అధికంగా వచ్చి ఎక్కువ దిగుబడికి అవకాశాలు ఉన్నాయి రోగ నిరోధక శక్తిని మొక్క కలిగి ఉండడం వల్ల పూత ఎక్కువగా వచ్చి దిగుబడి ఎక్కువగా వస్తుంది పంచగవ్య పిచికారీ చేయడం వల్ల ఈ పోత ఎక్కువ శాతం పిందిగా మారటకు పంచగవ్య సహకరించింది టమాటాలో కాయ తొలిచి పురుగు కాండం తొలిచి పురుగు నివారణకి అగ్నాస్త్రాన్ని పిచికారీ చేసుకున్నాం మొక్కలు నాటిన తర్వాత చిన్న చిన్న పురుగుల నివారణకి నియమాస్త్రాన్ని పిచికారీ చేసుకున్నాం శాస్త్రం పిచికారీ వలన చిన్న చిన్న రసం పీల్చే పురుగులు చిన్న చిన్న పురుగులు నివారించబడతాయి ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం పద్ధతిలో వ్యవసాయం సాగు చేయడం వల్ల నా చేను ఆరోగ్యంగా ఉండి మంచి ఫలితాలు వచ్చి కాయలు కూడా ఆరోగ్యంగా వస్తున్నాయి ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం సాగులో అరిట్లో మంచి లాభాలు పొందగలుగుతున్నాం పళ్ళు చాలా రుచిగా ఉండడమే కాకుండా గెల్ల కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండి పెద్ద పెద్ద గెల్ల వేయడం జరిగింది ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో పండించడం వల్ల మార్కెట్లో నా అరటికి కానీ టమాటాకి కానీ ప్రత్యేకమైన ధర వస్తూ ఎక్కువ మంది ఇష్టపడుతున్నారు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పండించిన అరటి పళ్ళకు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండి నాకు ఒక్కొక్క గెలకు సుమారు మూడు వందల రూపాయల నుంచి మూడు వందల యాభై రూపాయల వరకు కిట్టుబాటు అయ్యేది ఈ అరటి మీద సంవత్సరానికి డెబ్బై నుంచి ఎనభై వేల వరకు ఆదాయం వస్తుంది టమాటాలో ఇరవై వేల వరకు ఆదాయం రావడం వల్ల ఈ అంతర పంట మీద వచ్చిన పంట సొమ్ముని ప్రధాన పంట అయిన అరటికి 
ఉపయోగించడం వల్ల నేను ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాను వికృత వ్యవసాయ విధానం వల్ల నాకు గతంలో ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలు తొలగి ఈరోజు నేను నా కుటుంబం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం సోదరులందరికీ నా యొక్క చిన్న వినపం రైతు సోదరులందరూ కూడా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాన్ని ఆచరించి లాభాలు పొంది కుటుంబంతో సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారని కోరుకుంటున్నాను ప్రకృతి వ్యవసాయానికి సహకరించిన సిఆర్పీలకు వ్యవసాయాధికారులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను